tên là Nguyễn Nguyên Bảo Tên gọi khác là Kiên, em sinh năm 90 Hiện tại uh, kinh doanh tự do Anh làm lễ của mẹ bao lâu rồi? Dạ tầm khoảng 1 năm rồi à, Mới đây thôi dạ. <cười> Cái ngày đầu tiên mà mẹ vợ gặp con rể thì mẹ cảm giác thế nào? Dạ nói chung em cũng mừng Tại vì uh, trước đó là bảo con em nó có quen một người Nhưng mà trong thời gian đó là người đó là đã bỏ rơi nó Bảo con em là... Là, là con trai, con thằng con của em á à. Nó tên, tên Bảo luôn à. Là nó có quen một người nhưng mà cũng thời gian Xong bắt đầu là người đó bỏ rơi nó Rồi nó buồn lắm, nó ở nhà nó cứ khóc Rồi nó cứ ở trong phòng nó không có ăn uống, không có làm gì đó Cứ làm ra là em cũng thấy cũng thương con thì tới khi mà một ngày nó, nó, nó nhắn tin cho em đó, lúc nó đang ở thành phố nhắn tin cho em nó nói là bây giờ nó sẽ về nhà nó làm ăn buôn bán ở nhà tại vì trước đó là nó bán sốt ở trên thành phố mướn mặt bằng trên đó là khi đó là nó quen người đó người đó trước con rể em em nghe nói nó về em cũng mừng thôi con về nhà đi thì nó về bắt đầu là em mới mở shop ở trong nhà cho nó bán trong nhà cho được mấy tháng đó, thì bắt đầu là nó cũng mua ngoài rồi cái hôm đó cái nó mới nó xin phép em thì nó nói là má bây giờ có một người con muốn làm ăn chung với người ta nhưng mà con cũng muốn người đó về nhà mình ở với con má có đồng ý hay không thì em cũng nói ừ má đồng ý cái bắt đầu là ngày hôm hai ba ngày sau gì đó là bắt đầu là bảo này là con rể của em là nó về Ủa, con cô là bảo à? bảo luôn cái này cũng bảo luôn à, hai đứa em là thuộc lgbt à yeah. rồi yeah. Không hiểu rồi khi biết bảo là trong cộng đồng lgbt thì mình có như thế nào mình nghĩ là con mình đẹp trai vậy mà sao nó lại mang cái bình vậy thì cũng thấy cũng cũng buồn nhưng mà nghĩ là thì cũng tội cho nó thì lúc mà nó đi học thì nó thà chơi với con gái không à rồi đi ra cái rồi bạn bè rồi này kia nó mới nói này nó kia nó anh cái nó nghe rồi hả bạn của anh hai nó cũng nói với anh hai nó là mày có thằng em nó bê đê nữa là vậy đó thì nó là bảo của mặt cảm với gia đình với xã hội nó bỏ đi là em thấy nó để trên bàn một miếng giấy là nó mới để lại nó là má ơi con đi ra con làm ăn à, con rất thương má khi nào con có tiền con xây nhà lò xe hơi cho má thì con sẽ quay về con lo cho gia đình còn bây giờ con đi má đừng có kiếm con cái đầu lại lúc đó là em khóc là em trụng đời tay chân nè đi kiếm quá trời trong mấy ngày luôn á thì là em chấp nhận con em như vậy rồi khi biết mình con mình dẫn bảo thì về đó thì mình cảm giác giá thế nào ừ, nói chung là đã về thì em cũng sợ là cũng giống như cái người trước đó thì em có kêu kiên vô trong phòng em để em có nói em có hỏi em có nói thì bây giờ con về với bảo là như thế nào nó kêu thì con cũng xin phép cô là cho con vợ với bảo thì con với bảo thương nhau cảm giác lần đầu tiên thấy mặt mẹ với kiểu giống như là im lặng mẹ không nói á cái mình cứ nghĩ là chắc mẹ khó lắm tại vì thực sự là trong lòng mình khi mà trước khi bước vô nhà thì mình đã hồi hộp rồi mình đã lo sợ rồi cái xong rồi gọi mình vô phòng nói chuyện lại thêm một cái nỗi lo nữa <cười> suy nghĩ có khi nào má lại không cho mình quen bảo không ta rất là sợ luôn rất là hồi hộp luôn cái khi bước vô trong phòng im lặng một hồi cái má hỏi là À, con ở đâu nhà ở đâu thì mình cũng hơi hơi đỡ 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 lo xíu em cũng nói là thôi giờ nếu mà hai con thương nhau con cảm thấy mà con thương bảo con lo cho bảo được thì cô chấp nhận cho con ở trong nhà con má nói là nếu mà bây giờ con thực sự thương bảo á thì con nói chung là con phải dành tình cảm cho bảo tại vì bảo đã trải qua những cái cái, cái cuộc tình trước nó 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 không có thuận lợi đau khổ ngay cả chính bản thân má cũng không không được trọn vẹn nữa má cũng khổ trong cái chuyện tình cảm má luôn hy sinh tình cảm cho người khác á anh nghe thật sự lúc đó là bị trầm xuống này cũng nửa mừng mà nửa nửa buồn nói là dạ khi mà con đã chấp nhận quen bảo thì con sẽ hết lòng và con để những cái hành động của con chứng minh và thời gian con sẽ chứng minh con sẽ không nói nhiều thì em nhìn là em cũng có tin tưởng thấy là con bà cũng đàng hoàng yeah. rồi sau đó làm rể đó thì con rể nó lo gì cho mẹ vợ kiên đây cũng giỏi lắm nấu ăn là wow. rồi ăn với luôn món nào nó cũng được hết dạ yeah. yeah. đi chợ nói chung mà làm hết luôn á yeah. giỏi lắm dạ yeah. yeah. rồi thỉnh thoảng như uh, sinh nhật của em á thì uh, kiên cũng uh, đứng ra mua bánh kem là tặng mẹ rồi dẫn gia đình đi ăn cho nó vui vậy đó sắc rồi à, nói chung à. là <cười> rể này thì 
ok lắm thường á là mẹ là luôn hy sinh cho người khác mà luôn luôn chịu những cái gì về thiệt về bản thân mình đó có một lần là dẫn mẹ đi ăn nhà hàng nhật cái xong rồi trong đó là toàn là sashimi đồ ăn sống sushi má không ăn được cái xong rồi vô trong đó cái má nói là con con bây giờ con có thể nào kêu cho má tôi bún được không trên <cười> <cười> cái, cái xong rồi cái nó giảm má trong đây thôi thôi bây giờ con dắt má đi cho biết chỗ này thì mai mốt con dắt má đi chỗ khác <cười> tinh tế đó nó biết chiều mẹ vợ dễ sợ luôn đó hôm nay có vợ con ở đây không dạ có chứ à con có thể mời vợ con lên đây được không dạ để con mời bà xã nha. chào con chào dạ. chị lên chào chị lên dạ chú mời anh ngồi cái mặt bà bì quá trời đất luôn hả <cười> anh uh, giới thiệu một chút về mình đi dạ chào chú quyền linh rồi con anh chào chị lê lộc và tất cả mọi người đang xem chương trình mình tên là bùi thái bảo năm nay 25 mươi tuổi hai mươi lăm mà sinh năm chín ha bằng con dạ. luôn á à. <cười> <cười> bằng con mà bà trẻ quá trời quá đất luôn không biết con mà mình, con cũng trẻ <cười> chưa nói gì chứ con cũng trẻ chứ nó sợ <cười> À, tức là ông xã 90, dạ. bà xã 95 dạ. à, Hai đứa còn trẻ quá nè Cái ngày mà con bỏ gia đình ra đi đó Con có gọi là buồn, đau khổ gì không? Con có biết là mẹ nhà, mẹ khóc hết nước mắt không? Dạ có, nói chung là lúc đó nói chung là bản thân con là kiểu như con chịu đựng thời gian dài á Xong rồi cái con cảm giác là bây giờ nếu như mà Mà không, bản thân con lúc đó con nghĩ là nếu như mà mình muốn come out một cách mà tốt nhất là mình phải có tiền mình phải mình phải thành đạt trước thì khi mà mình coi ao chắc chắn người khác sẽ công nhận điều đó dễ hơn lúc đó là con rất muốn là được sống là chính mình luôn mà chứ con chưa nói gì với mẹ con cả dạ, con không nói gì với mẹ con viết một lá thư rất là dài luôn con vừa viết vừa khóc con trốn đi luôn mà thật sự là trước đó là con chưa bao giờ mà biết ra đường đón xe buýt luôn mà bữa đó là trong người con kia có hai mươi mấy ngàn thôi Trời ơi. mà con chỉ cầm thêm một cái điện thoại đập đá một ngày hai tấm không á rồi một cái cục sạc dự phòng của cái điện thoại với cái chứng minh nhân dân là hết rồi rồi con đi đâu nhắn tin cho bạn con con hỏi là cho con ở nhờ được không á cái là bạn con nó ok con vô con ở rồi, rồi bao lâu thì mẹ mới tìm thấy bảo dạ khoảng uh, 3 ngày á là lúc đó là là em uh, mở cái điện thoại lên thì uh, em đọc tin nhắn của anh hai nhắn nhiều lắm mẹ cũng nhắn nhiều nhưng mà em không dám trả lời xong rồi cái tới ngày thứ ba thì anh hai nhắn nhắn là là uh, mày về liền đi nếu mà mày không thương anh hai mẹ á thì mình phải thương má má sắp chết tới nơi rồi kìa thì lúc mà em đọc tin nhắn đó thì kiểu như là em muốn về nhà liền á mẹ cũng không biết đường về nữa em gọi điện cho ba em nói là ba ơi lên rú cũng về em vừa về tới nhà á thì ba nói là trời ơi con nó về nè em Ê, em đứng ngay cửa em thấy mẹ không có đi ra bình thường mẹ em bò từ trong phòng bò ra mặt mẹ xanh xao á tóc thì rủ rủi hết em nhìn em chị không nói em chạy tới ba mẹ cái là hai mẹ con khóc nhau xong mẹ nói em là sao con dạy vậy bảo sao con bỏ má mà con đi như vậy con là con của má thì con có như nào á má cũng thương con hết á xong là sau cái cái ngày hôm đó là nói chung là cuộc đời của em á nó giống như là nó bước sang một cái trang mới luôn á em sống rất là thoải mái luôn là em chỉ cần gia đình em chấp nhận thôi còn người ngoài nói gì em cũng mặc kệ hết chứ và anh gặp bảo trong lúc nào con biết anh bảo là trên facebook rất là lâu có một đợt đó là uh, anh bảo có chia sẻ một cái uh, hình là đi từ thiện mà cái chỗ từ thiện đó lại là gần nhà con luôn con với anh bảo mới nói chuyện với nhau rồi đó rồi tự nhiên cảm thấy là anh này cũng uh, kinh doanh giống mình cũng uh, mở bao nhiêu lần cái shop rồi cũng thất bại bao nhiêu lần cảm thấy là hợp với nhau hết luôn thì bắt đầu là anh bảo có hẹn con mới lên thì con lên nói chung con cũng sợ tại vì con cũng lúc đó cũng còn chưa có tin tưởng người khác nữa không muốn quen nữa con mới rủ bạn con theo tại vì nếu mà có bạn đi thì mình sẽ đi về chung bạn lên thì tự nhiên cảm vừa mới gặp luôn anh bảo bưng nước rồi uh, từng cái ly nước từng mọi nói chung mọi thứ mà kiểu chăm lo cho con á con cảm thấy rất là tỉ mỉ mà mà người con quen trước thì không có được điều đó là bắt đầu là con cảm thấy là ờ anh này có vẻ là tốt nên là mình cứ tìm hiểu thử xong rồi tối hôm đó thì ảnh tặng cho con một bó bông à, lúc mà đi đi xem phim thì ảnh tặng cho con một bó bông hồng sáp màu đỏ wow. thì ảnh mới nói là anh lựa ngày hôm nay để tỏ tình với em tại vì hôm nay là ngày đẹp 
là ngày 10 tháng 10 Trời nổi hết chưa ra <cười> Thì uh, lúc đó con cũng không chấp nhận luôn Con con, con sợ, con, con đang rất là hoang mang Thì trên đường về nhà thì con hỏi bạn con là anh này tốt đúng không? Nó kêu ờ ừ, tốt lắm luôn á, tôi thấy rất là tốt, hợp với mày á, quen đi Lúc đó là con cứ suy nghĩ cũng không biết, không dám chắc nữa tại vì sợ Nên xong rồi về tới nhà thì con mới suy nghĩ là Nếu mà bây giờ mình không tự cho bản thân mình cơ hội á Thì biết đâu là mình không biết được cái mới sẽ tốt hơn cái cũ cái là con mới nhắn tin đồng ý nhưng mà trước khi đồng ý thì con mới nhắn một câu tại con thử lòng ảnh thôi tại vì ngày trước là con đã từng bỏ hết tất cả mọi thứ để con đi theo người kia thì con mới nhắn nhắn tin cho anh này con nói là nếu mà anh thương em á anh muốn em thiệt á thì anh bỏ luôn cái shop trên thành phố này luôn đi rồi dọn về dưới với, với giao long thành nhà em á rồi mình kinh doanh chung với nhau con chỉ thử lòng thì thôi tại vì con cũng nghĩ là người ta đang kinh doanh rất là ổn định trên thành phố mà tự nhiên cái tự nhiên hôm sau anh nói là anh đóng áo quần cho thùng cà tông hết rồi à, hai ba buổi nữa là anh thuê xe tải giờ xuống nhà em luôn nha con hết hồn luôn con giật mình luôn á sức mạnh của tình yêu mai mốt là mai mốt con phải thử chiêu đó đó <cười> <cười> con thử là anh bình à, thương em là phải về ở chung với ba má em <cười> sao người ta cũng đóng thùng đóng thùng bỏ con vô chuyển ta luôn <cười> Nó chỉ dễ vậy hơn thử dạ. làm việc càng nhiều biết đâu được sao Nói chung là phải thương lắm, phải yêu lắm đó, Thì mới phải bỏ hết tất cả để mà đi Phải không anh? Dạ Nhưng mà em có một điều em hơi lo ngại ở anh Đó là về bên phía gia đình của anh á Gia đình anh còn cái tư tưởng là phong kiến rất là nặng Với lại thực sự là ba mẹ thì chắc chắn là biết rồi Nhưng mà thật sự không nói ra Và với lại những cái định kiến xã hội xung quanh nữa Ba thì làm trong cơ quan á Thì gặp nhiều đồng nghiệp thì cái chuyện mà con mình như vậy á thì không có thể nào mà không ao với mọi người được thật sự đến bây giờ thì định kiến nó cũng đỡ đi rồi nhưng cũng cần nên hiểu gia đình của mình bởi vì họ không phải áp lực của họ đâu mà áp lực hàng xóm nó kinh khủng lắm ra vào thì a chú b ông c nói tiếng ra tiếng vào thật sự rất là khó chịu rồi của cả gia đình nữa đó là cái áp lực mà cha mẹ phải chịu đúng ra là nếu mà được mình phải bàn với gia đình tìm cách nào đó để giải tỏa cái áp lực đó trước con cũng có nói với gia đình con mình nói xung quanh cái câu chuyện mình không có dám đề cập vô thẳng cái vấn đề mình nói những cái chuyện xung quanh coi là phản ứng của gia đình như thế nào thì khi mà mình đề cập đến những cái chuyện bên lề thôi là ở nhà đã không đồng ý rồi mày lớn rồi phải có vợ có con như thế nào như bình thường như nam nữ khác thì cái là là thấy là phản ứng quá gay gắt rồi thì con không có tiếp tục nói và không có tiếp tục xoáy vô cái vấn đề đó nữa Khi mà đi lên Sài Gòn thì tự lập một mình rồi làm một thời gian Rồi cũng từ từ thì con mới không ao với bạn bè con là Ờ, à, thực sự là tao LGBT vậy á Con nói gì với ba mẹ con, gia đình con nhà Qua chương trình thì con cũng gửi tới ba mẹ là giống như là uh, con đã sống vì gia đình cũng rất nhiều thì hiện tại bây giờ con muốn sống cho bản thân con tuy là thật sự nó có hơi ích kỷ nhưng mà thật sự là con muốn sống là chính con chứ con thật sự con không muốn gò bó mà con cũng hiểu được nỗi lòng của ba mẹ như thế nào con sẽ cố gắng làm những cái gì mà không mang điều tiếng đến cho gia đình hay là bổn phận của con như thế nào là con sẽ là con nhưng mà gia đình anh biết anh quan bảo chứ hả dạ không không biết là tôi nghĩ là bảo cũng nên nói một câu gì đó với gia đình con mong là à, hai bác sau mà khi khi mà sau khi xem xong chương trình này thì à, cho tụi con một cơ hội thôi để tụi con có thể chứng minh cho hai bác biết được là khi mà tụi con yêu nhau á thì tụi con sẽ vừa là một người công dân tốt mà còn vừa có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cả công việc cũng lẫn như là những cái à, giúp đỡ trong cuộc sống nữa thì con à, biết là ba mẹ nào thì cũng sẽ muốn con cái của mình được hạnh phúc là nếu như mà hai bác à, muốn anh kiên được hạnh phúc thì con chắc chắn con sẽ đem lại điều đó cho anh kiên cô con muốn nói điều gì với tất cả mọi người đặc biệt là với gia đình của anh bảo không ạ thông qua chương trình này thì cô cũng muốn gửi đến gia đình của kiên đây là cũng nên tha cho con hai đứa con mình nó một cơ hội đi tại vì bây giờ ngoài xã hội thì nó cũng nhiều lắm nhiều trường hợp này lắm chứ không phải riêng gì con mình đâu mình sinh con thì trời sinh tính trời sinh nó ra vậy thì mình phải chấp nhận thôi chứ giờ mình bỏ đi đâu có được nắm ruột của mình mà cho nên đó là mình thương con thì mình chấp nhận thì cô cũng mong là gia đình của kiên cũng chấp nhận hai đứa giống như cô để cho tụi nó vui vẻ nó thoải mái tư tưởng nó hạnh phúc với nhau không cho nó đến với nhau thì nó ở một mình thì sau này mình già đi mình chết đi thì ai săn sóc lo cho nó sau này 
đó nên chi là em cũng nghĩ như vậy cho nên là em chấp nhận cho con em Thật cũng có nỗi lòng của họ à, nhưng chúng ta cố gắng kết nối rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua thôi à, còn cộng đồng của tụi con cũng đã được công nhận đâu đó cũng vẫn còn những cái định kiến nhưng chú nghĩ rằng xã hội càng phát triển thì tất cả nó cũng sẽ được chấp nhận hết thôi à, mong rằng ngày nào đó tụi con sẽ được hai giờ chấp nhận và tổ chức cái buổi lễ nho nhỏ nào đó à, quan trọng là mình hạnh phúc là được rồi đó hả rồi hôm nay hai đứa cũng muốn nói lời yêu thương gì với mẹ không nè à đứng lên hai đứa đi ba mẹ con nắm tay nhau à, hai đứa muốn nói gì với mẹ người mà có thể hy sinh chịu đựng có thể là kiên nhẫn và cuối cùng là mong đem lại cái hạnh phúc cho hai con thôi yeah. Thì nói chung là về má thì thật sự là má luôn hy sinh cho người khác nhiều rồi Thì uh, bây giờ, hiện tại bây giờ có tụi con, có con với Bảo lo cho má mọi mọi việc Thì má cứ yên tâm những cái điều đó Và nói chung là bây giờ má chú ý tới sức khỏe và thương bản thân mình nhiều hơn Đừng để mình có suy nghĩ về những cái chuyện buồn nữa Má cũng uh, mong là như vậy Thì má cũng đặt niềm tin tưởng vào hai đứa con thì thứ nhất là sau này à, hai tụi con thương nhau ví dụ sau này má không còn sống nữa thì tụi con cũng thương nhau chăm sóc cho nhau ừ, nói chung là em em với ba nó là đi dị lâu rồi Chỉ có một mình em thôi cho nên là con em rất thương em dạ cũng đơn chiếc hả dạ không biết là má không có được đầy đủ tình cảm <cười> những người khác nhưng mà chắc chắn là con với Tiên sẽ bù đắp cho má những cái thứ tình cảm khác để lắp đầy cho chỗ đó Má yên tâm có được con Hai đứa hạnh phúc là má hạnh phúc rồi đó Má sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ Thậm chí là có đôi khi chú biết rằng là con những đêm má có một mình đó Là cố gắng làm sao làm Cũng quan tâm chia sẻ với má chút xíu ha Như vậy là được rồi Trong cuộc sống thì luôn luôn có muôn màu muôn vẻ Có những lúc ta rơi những giọt nước mắt đó nhưng cuối cùng làm sao để ta kết nối nhau làm sao để ta hạnh phúc trong mỗi gia đình như vậy là được lắm rồi như vậy tuyệt vời lắm rồi không thể kêu gọi là nó phải hoàn hảo tất cả mọi thứ trong gia đình đâu chúc cho cả gia đình chúng ta hạnh phúc và chúc chúng ta sẽ thành công nhiều hơn nữa nha tư em kể lại là chuyện tư chuyện tư nó là mỗi lần chị năm một lời là mua đồ con nhưng mà gì năm cũng mua dạ gì năm cũng mua nhưng mà cái khi mặc vô thì ba mẹ có phản ứng gì không? Hay là dòng họ bà không, con có nói gì không? Cái lúc đó thì em nghe kể lại là không phản ứng gì luôn Còn đòi sổ bông tai cho em Ôi trời ơi, muốn là muốn con gái Chị muốn con gái Chị muốn con gái muốn con gái Chị cho mặt đầm, chị cho mặt đầm Còn sổ bông tai cho em luôn Bây giờ hiện nhanh, chị còn dấu bông tai cho em Sao đấy không? Nhưng mà đến bao lâu thì em mới không mặc đồ con gái nữa Tức là mình mặc xuyên suốt đúng không? Không chị, em chỉ mặc một thời gian thôi, sau đó em bắt đầu em đem con giáo để con mặc À, là vô trường luôn Là người ta mặc ở nhà cho vui thôi à. Còn vào trường người ta sống hổ à. Người ta cũng là mặc đồ con trai ừ. Nhưng cái kiểu là vô, vô trường thì mặc đồ con trai rồi Mà hai cái kiểu về nhà á Về nhà không biết em là Hay là với cái khăn hay là cái mờ một cái quá Làm em xa rồi <cười> Em xa rồi đó Công chúa được dạ, vậy rồi đó Ờ Ở trên hỏi là ở trong cái môi trường em đi học từ bé đến lớn ha khi mà em có em có biểu hiện mình là một có hơi hướng hơi đưa tiếng một tí không không lúc đó em không phát hiện luôn à. người ta còn gọi video em còn chửi rồi đó có nghĩa là khi người ta có những cái từ kỳ thị em như vậy thì em cảm thấy như thế nào lúc đó anh cái chuyện mà em chưa thiện em chưa nói chung là lúc đó em chưa biết mình là gọi là gây là gì hay đồng tính nào là gì xong người ta cứ kêu ừ thằng nó bị đê đó cái em chờ nó là bê đê bê đê cái đầu của mày là để cho miệng giết Ủa, quá. Cái nếp Tại vì em cắt ghét luôn, hồi lúc đó em bắt ghét ai mà kêu em là ghét luôn Có khi đi họ về, cái người ta chạy ngang lên cậu của người ta nói Ê, bê đê, nó bê đê bà nói cha mày Cái từ đó rất là nặng luôn á Đó đối với em thì em nghe cái từ đó cảm thấy nó... Cái từ đó rất là nặng luôn á Dạ đúng Theo chị thì chị thấy cái từ đó nó không đẹp không rồi khi mà em em thấy mấy bạn mà nói như vậy đó xong rồi em về nhà thì em có uh, tức rồi em muốn chuyển trường hay là em muốn làm gì khác đó mà em thấy mấy bạn nói về về cũng không nhẹ quá về đây thì 
có khi mà chưa biết nhiều xong rồi mình nói là không có gì đâu người ta tính gì không cái xong rồi bự hơn lâu qua thì nó mới biết người đây là gì rồi khi em nhìn nhận ra bản thân của em là vào năm lớp mấy vào từ khi đi làm lên bước chân lên một vương chưa lên một vương người ta biết rồi em cảm thấy là ừ sao khi không có quen gái được không cảm thấy em trai không cảm thấy mình là trong vòng một cái tay có nghĩa là em đã từng thử về con gái chưa mà em biết là không thể có con gái được dạ phải có từ mình tập quen rồi thật là manh động rồi kể nghe coi cái cái kỷ niệm là lúc mà quen con gái là lúc mà người ta kêu bên đây rồi người ta nói là bây giờ mày biết mày đi đây không mày xác nhận cho anh đi là mấy người đi chung với bạn này em đó bây giờ nếu mày không bên đây mày đưa gái cho anh coi mà lúc đó không biết sao mà em lại gái tin rất nhiều mình xong rồi dẫn cô cô xong rồi quen của người chị lớn hai tuổi là lớn em hai tuổi xong cũng quen rồi đi chơi kiểu đi ăn nhà ăn đồ ấy bà mà thích phần cái đầu này ấy tôi thích nè nó là vậy đúng không cái kiểu lúc đó nó gồng á chị ờ à, gồng 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 lên chỉ vì cái câu nói là mày không biết đây là đứa con gái cứ kiểu mình chưa chấp nhận mình được biết đây à, thì quen chị đó phải bao nhiêu lâu thì hai người chia tay quen lúc được lúc đó là trong tháng đi chơi tết rồi rất vui luôn kiểu mặt sáng sớm hừng hello lúc đó chị đã kêu bằng anh biết anh nói thức chưa để chở đi ăn gì À vậy hả? Bây dạ. giờ vấn đề là em gồng như vậy đến khi nào em em đứt dây. Gồng đứt gì? Gồng đâu? Ít khi chia tay là bắt đầu quay con trai nữa cái bắt đầu. Ý nghĩa là trong bao nhiêu lâu thì em 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 chịu hết nổi rồi đó. Em, em nói là cái mối quan hệ đấy là bao nhiêu lâu? Đúng rồi. Năm hình như cũng hơi bị lâu quá, cũng được gần năm sáu tháng á. Trời ơi, sao mà nó chịu quá không cái gì em tưởng ra đường một tuần là dữ lắm rồi Tại vì quen nói quen nhau được một tuần thì người ta sẽ phát hiện ra được cái đây là phụ á hả? Còn là quen lắm Nhưng mà cái này là chị ấy có biết không? Chắc biết chứ Sau khi chị ta chị có biết Ôi trời đất ơi, em giấu kỹ gì luôn đó hả? Tại nó đi chơi đồng cậu, chị em cũng ra nào Thật ra không phải là vì em giấu kỹ mà chị kia quá dại khờ Ờ, chị kia đúng Tại vì đi chơi cũng có ca làm luôn Nhưng mà cho chị hỏi nha, giữa hai người á đã từng thử một nụ hôn đầu hay là cái nắm tay hay ừ. cái cái ôm ấp gì không? Có thử không? Nụ hôn này không có Nụ hôn này không có? À, chỉ có nắm tay với ôm em rồi biết chị đi xe đó À, chị chỉ vậy thôi à, Đúng rồi Kiểu mà dịnh chết khi nha, có chuyện té Ê, à, như vậy nè, khi mà người con gái ôm người con trai ở đằng sau đó thì nó sẽ có những cái động chạm giữa, Động chạm giữa hai cái cơ thể Dạ, đúng rồi Và lúc này em cảm thấy như nào đấy? Dạ, không thích nhưng mà <cười> Ở đây, ở đây không thích Dễ thì thương Cái khó chịu, cái khó hơi <cười> Mà em cũng có suy nghĩ là Ồ, mình bên đây rồi tự nhiên Giờ xong rồi đúng chẳng kỳ kỳ Chuyện mà không có được kỳ kỳ Rồi, à, khi mà em quen một cái mối tình 5-6 tháng nhá Là nó khá dài rồi đấy Thì cái lý do chia tay của em làm sao để thuyết phục được cái chị đó Chị đã chủ động chia tay với em là đợi người ta đá rồi mới bỏ Ồ em cũng ghê rồi hả? Em gồng Tại vì mà nhiều người chú ấy là tình dụng của chị đó đó Em không nhớ rồi Là biết em bên đây sao không? Ở mới nói là quay ngay thì quen chứ về đừng có quay bên đây sao mà con bên đây nó bỏ mình nào Là người lớn người ta có con mắt sâu thẳm dạ người ta nhìn thấy được Người ta có kiểu Nên... chiếu Đúng không? rồi <cười> nên người ta thông báo trước cho cái người chị đó biết thì sau khi chia tay xong rồi chị ấy biết luôn thì dạ. hai người bên tới bây giờ vẫn còn làm bạn không? Dạ không, sau khi chia tay xong họ có thể được sai còn mình cũng tin bình thường cũng còn hình với nhau xong rồi bây giờ lóc luôn <cười> là chị lóc em hả? Hay là em lóc? Bà lóc chị bà chị đó là lóc kia luôn chứ xong rồi cũng đâu mới lóc lại facebook đó em thấy quá trời cái đưa vậy thì cũng thiệt hai người đâu không có nào hơn hết đâu chữ chữ thua hết nào mà nói chứ là à, thật ra thì cái cái lúc đó chắc là chị đó cũng hụt hẫng với em tại vì chị đó cũng tin là em yêu chị ấy nhưng mà không không ngờ chị không ngờ thầy lúc đi chơi ga lăng lắm người ta cũng tưởng người ta chơi kiểu ga lăng ga lăng người ta mê là đúng rồi tự nhiên chị đó mua đồ hay mua ăn là anh hỏi để em đúc chưa <cười> ờ, nhưng mà khi khi mà em uh, chia tay xong rồi thì em có bắt đầu thử mình tiếp xúc và mình có tình cảm với một người nam không? Có chị, từ khi chia tay xong rồi em một tháng sau em có tình hiểu với em nói chung là chưa có biết đi về hoạt động của mình ừ. Bắt đầu em mới tình hiểu, em lên cái trang mạng là LGBT toàn quốc 
uh, LGBT uh, King Giang và uh, LGBT <cười> mấy cái tập năng cảm sau đó thì mình có tập có vô một cái lúc em có cái đăng hình của em là là thả thính là anh kia có lớp thính anh kia có lớp là bộ đội dân thương thì mình chỉ có bộ sao mình đào những tên mà mình nghe mà có quen quen anh đó cũng lớn hơn lớn hơn một tuổi hả lớn hai tuổi rồi hai tuổi hả à, dạ hai mươi bé này mười chín nhưng khi đó lúc đầu lúc đầu em nói là lúc đầu chung quen nó thẳng luôn ồ em cũng nằm dưới sao em bây giờ em em gọi nè bây giờ biết bó. rồi em gọi bó chứ tốt dạ. đi cho nó dễ sao lúc đó là nói là em là bó nó là bó khe nó là bây giờ nếu anh muốn nghe em á anh chồng đây làm công thì làm tốt đi cái cũng ờ để anh chồng làm cũng thôi mà quay xa chị cũng quen nha kiểu chị điện cái hình nhắn tin thôi ừ. cái ông gọng lên không làm cũng quen được thời gian mấy tháng trời sau xuống đầu hôm đó nó lên cầu anh cộng hết nổi rồi em ừ. xong thì mà có cái câu tự lưng của em cũng đọc được của quen em nó quen thì không có cái câu là không biết không có em như này sao sau khi kiểu mà nó ở lòng nhỏ rồi nó không quen không quen em có biết nó là thật ra là anh ấy anh ấy là bot chứ không phải là top mà anh ấy ghé nhau làm top ờ thật ra thì anh nghĩ là anh cũng có có cảm xúc với em và muốn ừ cho cả hai có một cái cơ hội yeah. nhưng mà anh ấy không thể không thể cưỡng lại cái 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 con người thật của anh ấy cuối cùng anh ấy sẽ phải thổ lộ ra cái câu chuyện thật và chấm dứt không cái đó cũng là một cái uh, nói chung là thôi nói chung là cái đó là cái duyên nữa mình hết duyên rồi em nhưng cái đó là bị đau lòng không sao nhưng mà thật ra thì uh, uh, <cười> anh chỉ muốn nói là ít nhất thì anh ấy đã cho em một câu trả lời có rất nhiều người họ sẽ biến mất và không được sẽ một lý do nào tự nhiên cái tự nhiên cái đụng cái mà họ tự nhiên cắt liên lạc với em hết rồi chia tay em một cách bất ngờ mà em không biết là cái khúc đó em mới đau đớn còn cái này cái này là em biết cái lý do tại sao mà họ rời đi thì dù sao mình cũng đau lòng một chút thôi tại vì hai chị em quen nhau cũng không ý là cũng ok nhưng mà khó lắm khó rồi sau khi chia tay rồi thì 